心。两颗心慢慢靠近，每次交集，代码都是喜欢你。我要穿过黑夜里，为你我努力打败隐蔽如今。是待你永不淡季，只为遇见你。想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。出入边境，我和你，每一段奇迹又甜蜜的城市。出入边境，我和你。每一段奇迹，有甜蜜的城市。程序员沙龙，大家没事的话一定要参加，到现场打卡，月底有奖金。好啦，今天的 cos 装教程呢就到此结束了。如果有什么问题想要问我的呢，宝宝们可以微博私信我。顾小七，不是，你怎么会有这么多过期的东西、啊？我帮你扔了。仙仙姐姐有男朋友啦，那是我哥。对啊，他也就声音好听，其实啊，美貌还不及我三分之一呢。哦，对了，现在呢，插播一条广告，我的亲闺蜜要在重庆开程序员的沙龙展了，想去的朋友们可以扫二维码加群哦。嗯，今天的直播就到这里啦，拜拜。等等，你刚才说我是你什么人？你以前是我哥，现在是我男朋友，我也没说错吧？我就这么拿不出去手？不是，我还不是怕他们觊觎你的美貌。虽然他们是我的粉丝，但是我也不想和他们分享。小七，嗯，要不要亲亲我？我来啊！你不想吗？感觉怎么样？好像有点怪怪的。怪怪的。嗯。哦，可能是因为我们彼此之间太熟悉了吧。那，要不要再试一次？妈怎么了？他不知道我们的事，应该是给我送吃的了。很快就会走，你先躺好。欢迎光临。你怎么画成这个鬼样子啊？又在做什么幺蛾子？我在工作嘛。吃喝玩乐就是你的工作。哎，我跟你讲啊，这些小菜啊，最多只能放三五天。你别又把它们放坏了，都不记得吃啊。哦，我知道了。奇怪了，今天你这儿怎么这么干净啊？啊，妈，我我今天上午一直在打扫卫生，刚刚其实都挺想睡觉的。睡什么觉啊？约了干妈去逛街，一起去啊？我不想去。哎，哎呀，你哪儿来的一堆破猫啊？你自己都养活不了，哪有功夫伺候他们啊？不是我的猫，是顾墨的，放到我家寄养的。啊、哦，好可爱的猫猫啊！妈、哎，刚出生的小猫不能乱摸。默默的猫肯定是好品种。妈，到底谁才是你亲生的？你就庆幸吧，一定是我怀孕的时候没有烧高香，不然我也能生出默默那种又帅气又懂事的儿子。去，哎，他女朋友你见过吗？见过啊，简直美若天仙呢。看看你，你看看人家，不知道你能给我带回一个什么样的女婿。妈，我
我给你带回来一个香菇默娘的，怎么样、哦？你别祸害人家了，那孩子得多倒霉啊！哎，走了走了走了走了，妈，我不去了。哎呀，我快去吧，快去吧，不要吃吗？哎，哎，熊孩子，今天给我们买点东西啊！你这么去啊？嗯，不去了，我累了。哎，乖啊，嗯，放心吧，放心，拜拜，拜拜，妈妈。出来吧，我妈走了。人呢？我真是服了你。那你打算什么时候公开啊？公什么开啊？你没听我妈说要我不要祸害你吗？哎。我还就愿意让你祸害，刚才还没试够呢。嗯，看这，你小心脚下，很容易踩空的。我要拍照纪念一下。哎，你今天怎么突然答应来陪我运动啊？刚好有空啊。你就不能说是专程来陪我，让我开心一下？我，行了行了，不难为你了。我去练器械了。哎，美女，来喝口水吧。哎，来来来，我帮你，我帮你啊。啊，好，谢谢。把这个放到最低，哎，这就适合你了。啊，哇，然后，哎，我看你身材不错啊，经常来这边运动吗？啊，还好还好。那要不加个微信？哎，正好，我给你推荐一个这附近一个特别好的程序员沙龙。是吗？哎，好嘞。彤彤，你过来。等一下，我刚认识个新朋友。你是来健身房运动的，还是来交朋友的？啊。你怎么突然生气了？我没有。哦，你是不是不喜欢我跟别的男人讲话，所以才这么着急把我叫过来的？健身房人员繁杂，你不要乱加陌生人微信，我怕你遇到坏事。我我没有加他微信啊。我刚才都看到了。那个是我让他扫码预约陆离的程序员沙龙而已。这样啊，我练下背。明明哥哥，你是不是吃醋了？放心，我只喜欢你。对别的男人啊，没有兴趣的。你先去换衣服，我到时候送你回家。那我先去换衣服了。啊陆林，哎，陆林，醒醒，陆林、嗯嗯，你明天可以去预定那个地方了。你说什么？我说你完成预定目标了啊！我们成功了，我们终于成功了。谢谢你，江一成。比起谢谢啊，我更想听到另外一句话。嗯，那我考虑一下。嗯，你看着吧，我再去忙一下。
紧张，别紧张。对了，你想好要怎么感谢我了吗？哪有人追着讨谢的呀？那你要是想不好，我就自己选了。留下一个印记，让你记得我永远在你身边。现在还紧张吗？我是今天的沙龙分享人，陆离。今天我想跟大家聊一聊，女生到底适不适合做程序员？哎，不是关于游戏的吗？怎么变成程序员了？是不是来错时间了？那我们先走吧。走吧。来，陆老师，快点快点，陆老师，加油！大家好，我是今天的沙龙会分享人，陆离。我今天想跟大家聊一聊，女性到底适不适合做程序员？很多人认为女性不适合做程序员，这不仅是社会对女性的偏见，也是整个行业的错觉。可能有人会说，你没有能力改变世界。没错。
，我们是无法改变世界，但我们至少不会让世界改变我们。说说清楚感言吧。这些都是江一成安排的，你来说吧。今天这些都是为你准备的，你才是主角。哎呀，你看着来吧。嗯，那我就讲两句啦。讲啊。我真的没有想到，我们会在这里重聚。本来我特别的紧张，但是看到你们，我就特别踏实。嗯，我觉得世界上最棒的事情，就是有人支持你。今天你们的到来，就是给我打了一针强心剂，让我更有信心、更有动力的去完成接下来的挑战。嗯，来，进程序员，来，进进程序员。哎，小罗，嗯，你说说你们重庆怎么样啊？哎，火锅辣不辣呀？是啊，有什么好吃的？哎，串儿是挺好吃的，就特别辣。串儿好吃，串儿跟火锅都辣。子彤，你干嘛一个人喝呀？哦，我就是忽然觉得，这种做成一件事的成就感，还挺让人羡慕的。你也可以找到自己热爱的事。我除了我以外的事。我以前也不会想这些。你说我是不是老了？这东西挺好吃的。你是长大了，内心需要更多东西来填充。放心，不管我心里装了多少东西，都会有你的位置的。哎，人我借走一会儿，走了。什么事儿啊？所以说你别过去，别过去。难怪最近江总都神出鬼没的啊，就合着来找他来了。哪有？女人就是麻烦。嗯，你说陈东为难江总，他也为难江总。你是不是陈东的人？嗯。公司最近怎么样了？哎呀，这江总不在公司坐镇，同事们都以为公司要破产了呢。哎，小鹿，嗯，这回你跟江总算和好了。是不是回星海啊？我还没打算好什么时候回去呢。还没打算好？嗨，聊这些干嘛呀？感谢各位朋友来捧场啊！今天小师妹不方便喝酒，我替她敬大家一杯。不是，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，替我们老板娘敬酒，怎么着应该也是我们老板吧？你从哪儿冒出来的呀？你们几个真没劲啊！我看你们是不知道我是谁。谁呀？江总。都是我的手下败将。嗯，江总是陆景文，你少在这玷污我歌名声。你，跟我过来。看到没？他妹都对我这么主动。科长，不是他谁呀、啊？这谁呀、啊？不知道。这谁呀、啊？他，是你们合作的影视公司的老板。哦。哎，嗨，不管他是谁，敢打我们老板娘主意的，我就不同意。哎，不同意。同意就这么粗鲁。我们江总未必会输啊！啊，那那那是那哎，就是，我觉得有一点啊，缺心眼，江总绝对得输。陆<笑>离，嗯，有一位你的支持者有话跟你说。支持者，谁啊？看看电脑。他要跟你说的话，都在这里面了。
欢迎你来到我的世界，路口呢。因为爸妈当时不支持我开游戏公司，所以我跟他们打赌，创业成功前不剪头发，所以就变成了你看到的样子。我早就喜欢上你了，虽然发现的有些晚，但幸好还不算太迟。你已经看到我的回答了，现在可以告诉我你的答案了吗 ？Hello， 我。Hello, 你也是我的世界。对不起。有一件事情，我一直没有跟你讲。嗯，宝宝已经十六周了，所以是我。嗯，我想起。我要当爸爸了、嗯，我当爸爸了，我当爸爸了，太好了，我要当爸爸了，给我玩呗，没事吧？不要当爸爸，好，好，后面什么抱？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
这一首歌送给最爱的你，未来的路我们要一直走下去。哦，电话响起，心里祈祷会是你，只要你手里响起，脸上会挂着灿烂的笑意，你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。没关系，我爱你。陆景文。哦，小师妹，我是真的舍不得你的。怎么说，你也算是从我手上嫁出去的，该不会你以后有了老公就把我给忘了吧？当然不会了，你是我在这最好的朋友，有空来西海玩。好，玩就不必了。以后除了工作上的事情，咱们还是少接触。江一成，你这是卸磨杀驴。不对。你这是过河拆桥是吧？没有，像你这种损友，还是离远点比较安全，免得又给我老婆出什么馊主意。我告诉你啊，我现在可算是娘家人，你要是再敢欺负我师妹的话，可没那么容易让你过关。不会再有这样的机会了。走了，师哥再见，希望你幸福。保重啊。一路平安啊！没事再来重庆玩。好。哎，羡慕啊我都来了十多分钟了，你是不是很累啊？最近事情比较多，你有什么事吗？我是来告诉你一个好消息的，我哥跟我嫂子今天回来了。那太好了，我终于可以不用一个人战斗了。嗯，他们已经有情人终成眷属了，那什么时候轮到我们呀？左总，你不是一直羡慕别人都有自己热爱的事业吗？你又转移话题。如果你能找到自己真正喜欢的事，我就考虑我们之间的关系。真的？嗯。嗯，叶未定，我要去为了我的爱情奋斗了。有点眼熟，这个男的我好像也在哪儿见过呀，这有什么的？江总，这千里追妻也可以啊。想不到机器人还有这么热情的一面。
为什么不跟我说？我是看你都焦头烂额了，所以才没跟你说。你有这么懂事儿？那好吧，其实我是觉得有点害羞，我到现在都想不到我跟顾墨在一起的样子，我觉得实在是有点难以启齿。那你家里人知道吗？当然不敢跟他们说了，他们要是知道，肯定要我们原地结婚。我被耽误了这么多年的恋爱时光，肯定不能那么浪费啊。那你就自求多福吧，地下恋真的很辛苦。嗯，你家里不同意你们复合啊？嗯。陆林，该去公司了。知道了。我这老腰啊！哎呦！哎呦！哎呦！请问是谁点的咖啡？哎呀，你送错了吧？我们这儿没人点咖啡啊。没有啊，上面写着程序一组 F 四加一。小鹿，老板娘，你和老板都回来了。我是来慰问你们的。舒天呢？他昨天就没来上班，发短信也没回。哎呀，自从你和老袁走了以后，我们这儿冷清多了。哎，你，你来了。这什么表情啊？不欢迎我呀、啊？你是知道我要走，特意来继承我那台高配电脑的吗？你，舒天，你说什么呢？你，你也要走啊？你是好端端的，为什么要辞职啊？哪儿好了，天天加班，连打游戏的自由都没有，没意思。你，你是不是最近压力太大了呀？我，我把我那个心理医生推荐给你啊。你这辞职的事儿，你考虑清楚。江一成知道吗？他知道，你们也别费劲了。我要走这件事儿，谁也拦不住我。不是，好不容易回来一个，这不又走一个？以前辉煌的楼梯间 F 四加一，现在只剩 F 二加一，再加一。一成，林书天的突然离职对程序一组影响很大，大家的情绪现在都很低迷。有时间伤感，说明工作压力还不够大。把林书天的工作分担到他们每个人身上，我保证他们都能打起精神。果然是老板动动嘴，员工忙断腿，怪不得大家都喜欢玩 BOSS 一百种死法。一鸣，欢迎回来。哎，你们俩欠我一顿喜酒啊！改天一起吃饭。行，那我先走了啊。嗯。嗯。能不能耽误你两分钟的时间呀、啊？给你加个零。舒天辞职是不是对你的影响很大？虽然损失了一员大将，但这是他的选择，我尊重他。可是我觉得他辞职有点奇怪，是不是有其他公司在挖他？当着我的面还想其他男人？我是在担心你。那你就在其他上面补偿我。我来接。嗯。喂，梓潼。嫂子，救命啊！嗯，你慢慢说，什么事儿啊？好，我现在过去。去哪儿啊？梓潼说他找不到喜欢做的事儿了。你让他闹一闹，他就消停了。可是我已经答应他一起吃午饭了。反正我在公司也没事儿。那老板娘，我也要吃午饭。你乖哦。
虫草花猪蹄汤、清炒山药片、蒜香土豆片，不要蒜。你怎么不点网红菜啊？我要面包鸡，还有那个棉花糖烤肉啊。嗯，他点这些都不要，再来一个豆豉烧鲫鱼和一个红枣米糊，所有菜都少油少盐。好的，请稍等。江先生。麻烦你看看你这唯一的妹妹好吗？难道不值得你点两个我喜欢的菜？点多了浪费。你要是有意见的话，隔壁自己开一桌。嫂子，你不是爱吃酸辣的吗？这家酸菜鱼做的非常不错的。嗯。他吃不了，所以你也不能吃。子彤，你怎么突然想起找事情做了？一鸣答应我，只要我找到喜欢的事业呢，他就考虑跟我在一起。其实上大学的时候，我也一直把你哥当成副本目标，所以才会这么努力学习的。那你就不怕努力了这么久，到最后还是没跟我哥在一起吗？其实我也希望你哥哥成为我的副本奖励啊，但是如果没有得到的话，我也不会有遗憾，因为我在这个过程中成为了更优秀的自己，也不算一无所获，你觉得呢？可是我现在还卡在副本门口呢，嗯，找不到自己喜欢的事儿怎么办呀？嗯，那这样，你把你喜欢的和感兴趣的东西一一列举出来。我帮你逐个分析。嗯，我喜欢收集各种品牌的化妆品。嗯，他是喜欢那些好看的包装，还有护肤品。只喜欢贵的。那个，我记得你第一天来公司上班的时候，按照我们每个人的特点，给我们搭配了一身衣服。我觉得这个就是你擅长的事儿。那当然了。我的时尚触觉可是与生俱来的，但是我也不能天天伺候别人穿衣服吧？知道他有多难取悦了吧？那我觉得你可以通过直播和短视频平台入手。就是我有个朋友小七，他就通过直播来卖自己的衣服。我觉得你了解世界各地的大牌，然后又懂得时尚，又喜欢逛街，完全可以通过互联网来做自己擅长的事情。这个时候啊，对呀、啊，我怎么没想到我的日常生活也可以变成我的事业呢？江先生，你怎么给我娶了这么个优秀的嫂子啊？优秀，哎呀，这种高光时刻，我必须要赶紧记录一下。我们家大考拉这么厉害，小考拉一定也很聪明吧？嗯，有的时候智商和才能不能完全由遗传来决定的。嗯，也有道理。我们江家不就出了这么个奇葩吗？笑一个。我吃。这不错啊啊啊！嗯嗯，是挺好的。发菜啊，现在是不允许吃的。是啊，尝尝，来来来，哎，这个好吃，这个啊，好好好，香。哎，你怎么回事啊？你自己没长手啊，老是要默默伺候你。嗯，我这不在回买家微信吗？他们又等不了。没事，干妈，我吃的差不多了。行了，你就别管孩子了，这哥哥照顾妹妹应该的。嗯，况且我们小七这么努力工作，大家都得支持啊。小七，多吃点。谢谢干妈。你们这样宠着他，以后谁敢要他？嗯，爸，你是不知道你女儿有多优秀吗？追我的人，那排了老长的队了。嘿嘿，默默啊，哎，我听小七说你的女朋友美若天仙啊，什么时候带来给我们看看？哦，好，那我下次。那个干嘛？我们恋爱的时间还不长，她比较害羞腼腆，所以再再过段时间吧。那你抓紧时间啊，别耽搁太久。嗯。哎呀，默默都有着落了，真好。像你，一天天的不着四六，什么时候能懂事儿？我怎么不着四六了？我还不是在认真工作。哎呀，小七还小着呢，不急嘛
，哪儿还小啊？就跟他最好的那个朋友那个陆离，人家都结婚怀孕了，他落下一大截呢。不过也是啊，现在好多孩子结婚是早，你说我急不急啊？哎，我记得上一次何工好像说他儿子要回国，哎，年纪好像跟小七相仿嘛。哎，对对对。那个老顾同事的儿子是吧？啊，对对对，学建筑设计的啊，研究生刚毕业，人特优秀，父母我们也见过，人特好。哎，要不给介绍介绍啊？哎，可以，挺好。干嘛？干嘛？我不想相亲。相亲怎么了？人家还不一定看得上你呢。喜不喜欢单说，先认识一下，多个机会嘛。嗯，对对对，你约个时间，我压着他去。<笑>不行。啊？你说什么？我不同意。啊？你不同意，就是你怎么不同意啊？你认识那个男孩啊？嗯，不认识。那为什么呀？因为，因为小七已经有男朋友了。啊啊？谁啊？爸妈，干妈干爸。其实，我那个美若天仙的女朋友，就是小七。就是他，挺好的呀，挺好的，挺好，挺好，不错呀，对，哎，亲家，是不是？是是是，来来来来来来来，来，来，先生，这里面有你喜欢的款式吗？我再看一下。啊，那你知道你女朋友的指纹吗？嗯，好的。稍等我一下。好。我都说了今天有重要的事情，不去公司了。出事了。陈东今天宣布即将上市的那款游戏，设定和玄中机基本一致，而且他们还专门提到，这是一款能够无缝衔接六十四平方公里的超大世界 MMORPG。这么短的时间内，他们不可能做出难度技术这么大的程序。公司内部。有谁能接触到这个程序的源代码？完整的代码只有我们和几个核心的程序员接触过。查，查到是谁泄露源代码，立刻起诉陈东。现在最要紧的是一机那边，他们要求我们除了赔偿直接的经济损失之外，还有赔偿合作期间所造成的时间成本亏损。我们总是强调自己想要什么，却忽视了父母的情感需求。我们常常让他们失望，而他们却一直默默的支持和包容着我们。父母对我们永远不求索取，只是给予。
总是欺负你。没关系。